网的主题是乐事具备的全东风，各种很高兴天然食材之菜一言分析。做生菜经常是用勾芡，但但做菜看来我们通大多数都是用泰国普勾芡，但芡粉是加工品，不但热量高，更可能引发痛风等慢性疾病。近年来，两性风气逐渐兴起，加上食安风暴层出不断，所以我们决定用一般家庭。家庭容易取得的天然食材代替芡粉，不但对人体负担较小，更可更比芡粉更有营养价值。勾芡可以增加汤汁的粘粘性和稠度，也因为勾芡的关系，才有被芡汁包覆，所以不容易冷却、散热、冷却。我们使用的是米汤、马铃薯、白木耳、山药、秋葵来做勾芡，还有还有淀粉的是米和马铃薯。淀粉是人类最常见的碳水化合物，含有胶质的白木耳可以保养皮肤，山药和秋葵是含有黏蛋白。我们的研究流研究流程是：先订定题目，然后再上网查资料，探讨做法，预试实验之后再正式实验，再把实验的过程结果都统整出来之后就完成喽。接下来是制作过程。我们先，我们将我们的米汤制作过程是，我们先将米洗净，加水打成浆，再过滤。这是米汤勾芡法所制作成的成品，成品颜色变灰，没有特殊的味道，适合较深色的菜肴。马铃薯勾芡的过程是，马铃薯勾芡法的过程是，先将马铃薯煮软，剥皮压成泥之后，加水一起打成浆，再滤网过滤。这是马铃薯勾芡法所制作成的成品。成品颜色较白，吃起来有点点马铃薯的味道，适合较为口味较重的菜肴。白木耳勾芡法制作过程是先将白木耳泡发，加水打成浆后，以细滤网将细碎白木耳加过滤。白木耳的成品吃起来会有一点点沙沙的口感。山药勾芡法制作过程是先将山药去皮，削成切成小块之后，再加水打成浆，以滤网过滤。山药勾芡法所制作成的成品，颜色较白，若是芡汁加的过多，容易形成一层白色不透明的薄膜。最后是秋葵勾芡法的制作过程，将秋葵去掉头尾后，切成小片，加水煮至浓稠状，再以滤网过滤掉白木，过滤掉秋葵及秋葵的籽。这是秋葵勾芡法所制作成的成品，成品颜色较深，也有一点秋葵的味道，适合金色且味道较重的菜肴。根据上述结论来探讨勾芡方法的比较。根据上述三十分钟后的图片显示，整品三十分钟后皆不会水解。接下来是稠度，山药含有非常丰富的黏蛋白，虽然秋葵也有，但是芡汁的做法不同。山药的芡汁水分含量较少，因此在勾芡时只需加入一点，即可达到非常好的效果。接下来是透明度，马铃薯的淀粉化后具有透明的胶体光泽。因此，在勾芡后的光泽度与透明度最佳。接下来是方便性，大多数家庭以米为主食，因此黄米最容易取得，且没有使用完，并在冰箱冷藏即可。在夏季使用时，只需要搅拌一下，故此勾芡方式最适合一般家庭。接下来是勾芡效果的比较，虽然米汤在前面说方便性之外，其他并不是第一，但它的稠度及透明度也不差，所以这是本专题最。推荐的勾芡方式。接下来是给后续研究者及一般家庭的建议。首先是给后续研究者的建议：一、三种勾芡天然食材。本专题使用了五种天然食材进行勾芡，还有还有许多本专题没有发现的可勾芡天然食材，建议后续研究者可继续以此探讨。二、勾芡菜肴。本专题使用桂枝瓜作为勾芡菜肴。使用桂枝瓜作为勾芡菜肴的原因是因为它无色且无味，建议后续研究者可以使用。味道较重或颜色较深的菜肴进行勾芡。三浓度，本专题所使用的不同食材比例皆不同。建议后续研究者可以使用相同的比例来进行浓度的比较。最后是给一般家庭的建议：分量，本专题所使用的芡汁分量较多，建议一般家庭制造时减少分量，以以免造成浪费。谢谢聆听。